Muito bem. Na aula de hoje, continuamos com regra de sociedade composta, né? Que é aquela que até já adiantei na última aula, né? Que nós temos é, sócios que entraram com capitais diferentes em tempos diferentes, né? Tudo isso, nós, para resolver essas situações, nós vamos usar a matéria que nós já vimos anteriormente, que é a divisão de partes proporcionais, né? diretamente ou inversamente proporcional, como nós vamos ver nos exemplos a seguir. Nos acompanhe então. Vamos lá. Muito bem, colegas. Hoje vamos estudar a regra de sociedade composta. Correto? Quando isso ocorre? Quando os capitais e os períodos de tempo forem diferentes. Os dois são diferentes. Os lucros ou prejuízos serão divididos em partes diretamente proporcionais ao produto, que é a multiplicação dos capitais pelos respectivos períodos. Certo? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Uma sociedade teve um lucro de 117 mil. O primeiro sócio entrou com 1.500 durante cinco meses e o outro com 2.000 durante seis meses. Qual foi o lucro de cada um? Então, veja bem, né? cada sócio entrou com uma quantia diferente e em tempos diferentes. Vamos chamar os sócios de A e de B. Eu sei que o lucro deles foi de 117 mil. Tranquilo? Tudo bem. Eu sei que o primeiro, o primeiro sócio entrou com 1.500 vezes o tempo de cinco meses e o segundo sócio entrou com dois mil no tempo de seis meses né? já fazendo a multiplicação ali teremos que o A está para sete mil e quinhentos e o B está para doze mil tranquilo? tudo bem, então agora vamos fazer os cálculos correto? então teremos que a mais B está para 7.500 mais 12.000, assim como A está para 7.500. Formamos uma proporção. A mais B, nós, já, nós sabemos que é 117.000. Então, 117.000 está para, somando ali, 19.500... E o A que está para 7.500. Dá para simplificar por 100 aqui para facilitar a conta. Então teremos A vezes 195. 195A que é igual a 1.170 vezes 7.500. Logo o A é 1.170 vezes 7.500. Tudo sobre 195. Vamos usar a calculadora. 1170 vezes 7500 igual dividido por 195. Deu 45 mil. Então, o sócio A vai receber 45 mil. Correto? Logo, o sócio B, a gente poderia fazer a mesma conta de cá, mas é mais fácil substituir ali na equação inicial, né? Então, se A é 45 mil, B vai ser 117 mil menos 45 mil, correto? Logo, B vai ser 72 mil. Então, tá aí, correto, né? o nosso primeiro exemplo de regra de sociedade composta. Tá? Perceba que eles entraram com capitais diferentes e tempos diferentes. Aí a gente faz o produto entre os capitais e o tempo, né, respectivamente cada um, e aí a gente trabalha com isso, porque é uma divisão diretamente proporcional. Muito bem, o nosso segundo exemplo de regra de sociedade composta vai trabalhar com uma empresa que terá dois sócios e que lucrou 6 milhões e 400 mil. O primeiro sócio empregou um milhão durante um ano, e quatro, um ano e quatro meses. E o segundo empregou dois milhões durante oito meses. Quanto recebeu cada sócio no final? Tudo bem, então vamos aos dados. O sócio A mais o sócio B receberam 
6 milhões e 400 mil. Né? Tudo bem, só vou fazer uma, uma, um ajuste aqui. Um ano e quatro meses, né? E aqui é oito meses. Então vamos colocar tudo em meses. Então um ano são dois, 12 meses, mais quatro, 16 meses. Então sabemos que o primeiro investiu um milhão durante vezes aqui tá 16 meses e o segundo sócio investiu 2 milhões vezes 8 meses olha que interessante o A então vai ficar proporcional a 16 milhões e o B também vai ficar proporcional a 16 milhões, né? 1, 1 milhão vezes 16, 16, 2 milhões vezes 8, 16. Isso significa que A e B vão receber a mesma quantia. Então, se os dois receberam 6 milhões e 400 mil, cada um recebeu 3 e 200, ok? Mas é bom esse exercício que nós vamos provar, né, pelo cálculo que realmente vai dar isso. Então, usando a regra direta, teremos que A mais B está para 16 milhões mais 16 milhões é igual a A que está para 16 milhões A mais B é 6 milhões e 400 e a soma de baixo deu 32 milhões e o A está para 16 milhões é, vamos simplificar aqui para facilitar a conta. Cortei cinco zeros. Beleza. Então, A vezes 320, teremos 320A, que é igual a 16 milhões vezes 64. Logo, o A vai ser 16 milhões vezes 64, e tudo dividido para... 320. Finalmente o A será, vamos, lá, vamos usar a maquininha, 16 milhões vezes 64 dividido por 320. 3 milhões e 200 mil. Então, e aí? Então, o sócio A vai receber 3 milhões e 200 mil. Tudo bem. Se A recebeu 3 milhões e 200 mil, B vai receber 6 milhões e 400 menos 3 e 200. Que também vai dar 3 e 200. Então, como a gente havia previsto, os dois sócios, no caso aqui, acabaram no final recebendo a mesma quantia, né, apesar de no início terem aplicado capitais diferentes em tempos diferentes. Só que quem aplicou menos acabou deixando dinheiro por mais tempo. Quem aplicou mais acabou deixando dinheiro por menos tempo. No final, a proporção ficou sendo a mesma. Está aí o nosso segundo exemplo de regra de sociedade composta.